走，赶紧的。走走走走走。没钱，这玩意儿住什么房子？大哥，我们跟房租再商量一下嘛，不过今天还要上班。走吧走吧，快走快走。上班呢。我叫于星锤，这是我毕业后房东第四次涨房租，第二次被赶出家门。但我现在心情还行。来来来，把你的破脸盆也拿走。根据我的人生起伏守恒定律，这么倒霉后就迎来好运。你看，这好运不就来了？虽然我没有撒，但有脸盆呢。凡碰上他开会，那全公司就是一级戒备。刘总，这最新的 PPT 方案您看一下。颜色超过三种，您做。于星锤，两杯咖啡弄到前台。谢红端，你又来干嘛？啊哈！哎呀，来坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐啊！又劝我回鞍山啊？你看这鞍山集团，你和我都有股份。你现在不搞建筑，跑来搞家居，那些老家伙都烦死我了。你看我，哎，你下来跟我说话。哎呀，你听我说。你到底下不下来？我下来。哎呀，啊啊啊！我都想好了，只要你愿意回鞍山继承家业，我先跟他认你拆迁。哎呀，啊啊！我好忙。老板，您的咖啡。我什么也没看到，我一会儿再来送，打扰了。不过明天就收到开除通知吧。啊！喂。喂，是于星锤小姐吗？我是。我是你姑妈的律师，你姑妈目前有一套房子，委托我交付给你。可直接拎包入住哦，请尽快过来办理手续吧。姑妈这么尖酸刻薄，以前还问爸爸借过钱，怎么突然之间会有遗产？不会有什么问题吧？人生的大起大落也真的是太刺激了。嗯、姑妈，你连密码都设置成了我的生日，我要是不接受这套房子的话。就是大逆不道，人间不孝
是很高。这里啊，我怎么在这儿？这是哪里？我家。怎么变成你家的？遗产。谁的遗产？我妈。你怎么进来？密码是我生日。田四路九百八十九号，碧云天小区二三零一。二三零一。二三零二，不可能！老爸，那个，我我可能太激动了，就搞错了。我家应该是在你,你隔壁。帮你把地也给拖了。自从爸爸出事以后，我的人生就陷入到这种奇怪的魔咒里。啊！怎么还停电了？欠那么多电费啊！您是？我是阿拉小区物业的，我叫进来。进来，洗澡巾，洗澡。哎呦，哎，你是这个二三零幺新来的业主吗啦？啊，是。你有费用欠交，我是来收一下的，听懂了吧？啊，您收电费啊？我昨天晚上已经交了。这个水电费不归我管，我是来收你这几年欠下的物业费。物业费。这么多，阿姨，那个物业费能不能打个折呀？我我我，我还有好几天才发工资呢。我干我老心急，这个物业费还有打折的，我还没有送你滞纳金嘞。我急啊！哎，老板，能不能借我？九十九块九，行，一百块，给我包螺丝，三桶泡面，可以趁他发工资啦。
是无人之处。嗯老板，你好。家里有一股腐烂的气味，屋里边。腐烂？哦，我在吃螺蛳粉。音乐声也很吵，关掉。这个是什么东西？我家怎么会有这个？小小，你说我怎么那么倒霉啊？竟然跟老板做邻居！我在自己家吃螺蛳粉，他都能闻得到。我给你学一下啊。你说他什么狗鼻子，隔着两扇门他都知道。老板，好巧啊，买东西啊，一起付吧。你好，刷我的。狗鼻子、狗耳朵的人不配让你买单。老板，不要跟我这么客气嘛。来，小姐，嗯，你好像余额不足。啊。他的啊，自己付。喂，小姐，我不换衣服。狗鼻子、狗耳朵的人不配和你做邻居。我刚吃完螺蛳，我需要运动一下，我去跑楼梯锻炼一下。不行，主任，我收到一个小道消息，公司要裁员，你们，你们综合部一个，我们市场部一个。老板，老板，我老板。于心锤，你把手机给我。老板，你放心，我一定会好好珍藏你的照片的，绝对不会做不法用途的啊！于心锤，再见着你嘞！于心锤。到天台来一下，我有事和你说
，老板，找我什么事儿啊？聊一聊。你把昨天晚上的照片删掉，我不排斥和你做邻居。什么意思啊？你可以不用搬家。老板，房子是我的，我想住就住，想搬就搬。那你说？怎么样？你能把昨天照片删掉？嗯，这是什么？邻居相处合约。我知道你不喜欢我住在你隔壁，但是我肯定是不会搬的。你好好看看，我们做邻居的时候和平相处呗。邻居见面主动问好。一周吃三次螺蛳粉，我不接受。你不接受就是没得谈了。行，反正我都是要被开除的，那我就豁出去了。我们还有真枪。于星锤。我让你们做的预算报表呢？老板，打印机下午坏了，玉星锤说他一会儿把报表拿过来。嗯，好。<笑>谁拿过来？玉星锤。不好意思，打扰一下。老板，你看一下，是这张预算表吗？没有错了，没问题的话，我就发给其他同事啦。不需要预算报表了，直接开会。好的呢，老板，那我就先出去了。开会。你干嘛、啊？哎呀，我有个同学也在这栋楼上班，叫什么来着？罗来着？梦来。哎呀，那边好热呀，出了好多汗呢啊！哎呀，回去我也要洗个澡，穿上可爱的卡通睡衣。坐就好了，你把照片删了吧。不在，你不在家更好，反正我知道密码，我自己进来。啊，我，喂，啊，啊，啊，奇怪怪的，别怪我。
。哎，美女，你也在这里啊？我，我朋友就住隔壁，要不然咱们交换一下联系。哇，好有个性啊，我喜欢。于星垂，哇，于星垂。这么大，我还跟我哭穷。房子大，肚子饿啊！我已经连续吃了一礼拜螺蛳粉。拿我手机点外卖，随便点，我付钱。不愧是要养我的女人，那是。哎，你这屋这么大，你怎么不租出去点？那是因为这个房子它……嗯，对了，嗯。找租户，找租户，找了三天都没有合适的。哎，出租房子怎么就这么难呢？嗯。于星垂，你怎么还没到公司啊？刚发通知了，我们都没有被开除。你上个月的绩效还是全部门的第一呢，这个月的加薪名单有你。老板，哎，老板，老板，老板，老板，你怎么没有把我开除啊？按照劳动法，无故解除员工合同，需要赔偿经济违章金的。你个人虽然无耻。但工作上，哦，那那要是有过呢？那你就给我小心点，别在工作上让我抓到你的把柄。喂，老板，给我走走走，哦，一起结账啊。呃，你给我一个将功补过的机会吧。你确定要一个将功补过的机会？你好。来五十瓶果汁，送到十六楼乐几家居。他买单。那那个，那个，我我下次再找机会将功补过。我们公司见，公司见。还没下班、啊，老板，我月底事情有点多，忙完早点回去休息吧。老板，你感冒了，我有药。就不能听人把话说完吗？我给你煮了姜茶，还拿了药。进来吧。我煮了一锅姜茶，够你喝两天的了。哦，那这是药，我也不知道你的身体是适合中药还是西药，所以都给你拿了。你干嘛？我说好了要将功补过的，我给你把姜茶热好了，煮三分钟就可以了。记得吃药啊。都过期两年了，也过期了。吕阳，吕阳，我天，怎么那么大的焦味啊？没有。
醒啦，老板，老板。给堵死了！秦阿姨，您怎么来了？二三零幺，你是怎么回事呀？不是乱扔垃圾，就是放火烧房子，有苍梧呀！阿姨，不是放火，是忘记关火了。平时让你们抽空来学习消防安全知识。哎，你们一个个不是工作忙，就是要出门，忘记关火，忘记关火。这个小区前前后后住了多少户人家？差日期了，哪能加班啊？对不起啊，阿姨。阿姨，不好意思，是我忘记关火了，不关他的事。咦，你不是他的老板吗？怎么会在他家里？啊，阿姨，因为他生病了，所以我对外，我是他老板，对内，他是我女朋友。我们回头。好好学习消防知识。嗯，好，以后要注意安全啊！<咳>老板，你干嘛跟秦阿姨胡说八道？你不知道小秦阿姨最喜欢乱成八卦了吗？我也不这么说，她邀请你半个小时，我累了，你早点回去休息吧。我怎么在你家？因为你家焦了。你的江产？呃，不过也不是特别严重，就是以你的挑剔程度，现在暂时不能住。没骗你吧？是真的不能住了。那我可以住哪儿？沙发。好。以你的挑剔程度，我家卧室你暂时也还住不了。不知道你平时喜欢吃什么早餐，所以这些我都准备了一遍。画了血本啊你！可惜了，也就是花了我一个星期的早饭钱而已啊！啊，对了，吃完早饭记得把药给吃了。你的药和早餐我都不敢吃，我怕毒死。这个是我早上刚买的，绝对没有过期。早早餐也是。我怎么觉得你对我图谋不轨呢？你到底想要干什么，老板？你要不要考虑一下租我的房子？你看啊，地段优越，就在你家隔壁，采光通透，房租嘛，我们可以好商量啊。我就算睡在大马路上，我也不会租你的房子。人没事儿。好，我知道了。有什么情况，你随时告诉我。有人跳楼了，好
好吓人啊！快看，快看，快看，有人跳楼了！啊，怎么会这样？你看，你看，刘总，有人跳楼了，这得怎么办呀？什么家庭条件、消费水平，一个人住那么大的房子，谁啊？老板，我是不是可以马上出去了？醒了，你又想杀我，老板，这怎么办呀？这没什么问题，吃了药，退了烧就好了，没事就好。谢谢您啊，小夏。我是妇产科医生，不是什么病都能看。下次再有这种情况，你就赶紧送医院去。不过，你老板为什么会在你家？因为我把他家烧了啊，然后我就把我的房子租了一间给他。嗯。什么？你跟你？老板，要同居了。嗯，老板，你醒了，吃早饭了。昨天晚上，你照顾的我。对啊，你又不肯去医院，我看看，好像是退烧了。嗯，这是什么？租房合同，你看一下有没有什么问题，没有问题的话，我们就签约吧。随意使用螺蛳粉，并且不限次数。你之前都是一周三次的，这回怎么随便吃了？以前那个是邻居相处合约，现在这个我是房东，你是租客，所以我说了算。你这什么合约啊？全是霸王条款。都在我这住了一晚上啊，你生病了，我还照顾了你一晚上呢。先把先把大气一点，住了一晚了。来来来，好，吃早饭吧。我买了你最喜欢的香蕉牛奶。嗯，还有啊，祝我们合租愉快。开玩笑的，我开玩笑的，开玩笑的，你先吃吧。
，我先帮你打折。奇怪，我明明拿了呀，去哪儿了？哦，在这儿。干了个大尬了。你干嘛？哎呀，地上好滑呀！我刚才不小心摔倒了。嗯。他好像也没有那么讨厌嘛。起来啊！给我十块钱，我就让你醒。嗯，就算我永远瘫在地上起不来，你也休想从我这里赚到一分钱。随便你这什么破房子？啊？洗手间没有纸，十五块，厕纸五块，帮你拿的人工费十块。不要的话，那我就去睡觉了。这件事，你要是敢让公司的人知道的，你就死定了。那就是另外的价格了。玉清纯，一大早笑什么呀？老板，你还是可以穿卡通睡衣的，千万不要因为在我家就刻意压抑自己的喜好，好吗？我，我上次那是我正常睡衣，我怎么？没有人规定男人就一定要喜欢钢铁侠，真的不丢脸。你看看。我这不是刚买的，我穿了很多次，洗了很多次的。有些人表面上风风光光的，脚底下穿的还不是卡通袜变态老板。需要我帮你吗，老板？我这卡好像消磁了，你你帮我刷一下脸呗。
三、二、一，迟到。哇，新一轮的战争又开始了吗？啊！呜、哦！喂，李头怪！啊！你输了。相信这个世界上有光，我信啊！告诉你的秘密，这个世界上根本就没有光的。谢恒端、哎，你怎么找出我？只有你会戴这么丑的面具。这玩意丑吗？我还准备戴这个逗女神笑哎！我跟你说，戴这玩意可以。突破自我，挑战极限。你还别说啊，这玩意儿跟他长得还挺像。你俩挺般配的。还真吗？要不然，我知道你是。不表示表示啊。我我尽量随。哎呀，你帮帮我吧。哎呀，我不存了嘛，帮帮我，帮我，好，安安安安，老板。会议室准备好了。好，我知道了，你先过去。啊。哎呀，哎呀，你帮帮我。你想见我邻居？李女神，你戴上这个面具，离开我公司。我呢，看情况给你制造机会。吃什么呢？嗯，你回来了，一百一起吃。你。你确定吃这个不会中毒？不会中毒？我厨艺好着呢，好吗？这一大锅食材丰富，营养齐全，非常健康。你管这叫厨艺？起来，你起来。我来告诉你，什么叫厨艺。哎，等一下，这是。仪式感，可以吃了。嗯嗯嗯嗯，老板，你待去公司以后要是倒闭了，你可以去开餐馆。餐馆，太好吃了，你太厉害了。什么？晚饭钱啊？快，食材我买的，饭也是我做的。嗯。老板，你想干什么？我们要不要
道。没死。哎，对了，于星辰，要是有一个像像花孔雀一样的能耐，跟你说一些奇奇怪怪的话，你别搭理他。花孔雀？什么男的会像花孔雀一样？就。你先吃啊，我记账。嗯。嗯，潇潇，潇潇，你怎么来了？怎么是他给我开的门？什么眼神？嗯，啊、嗯？你怎么跑这儿来了？我还问你，小点声。我还问你呢，你在我女人家干什么？我，我不是房子被烧了吗？所以我，所以你借着房子被烧的理由搬到我女神家里面来，为了给我和我女神创造机会。呃，呃，好兄弟，我懂你意思。呃呃。要不然咱加个微信，好呀好呀。谢谢恒端啊啊！你怎么见谁第一面都先加微信？这个朋友嘛，真是。啊，好了，哎，潇潇，要不然咱们也加个微信？不用，咱俩不熟。小锤，要不然咱建个群，都是邻里的，互相帮忙嘛。行行，对吧？我来建。这两人又闹什么误会？都找到我这里了。李先生，你给我过来一下。时间不早了，你给我回去！这才几点了就走了？你赶紧回去了！不是，哎，我那么多朋友，你你怎么就跟我女生住一块儿啊？方便，方便。我跟你说啊，虽然我信得过你的人，但是你是非不能啊！<笑>要不然这样，我搬过来，你搬到我家去，反正你也不是很会跟女生交流沟通。我跟你不一样。喂，潇潇，怎么啦？手电，防狼神器。虽然你这个老板看着像个好人，但是，但是，嗯，但是，你以为他会对我图谋不轨？谁知道呢？不会的啦，不可能，我跟你讲。其实我们老板，不管他是哪个，防人之心不可无。记住了，必须放在枕头下边。自从你爸爸出事后，就没有照顾你的人了。你要好好保护自己。嗯，你干嘛呢？我没干嘛
。喂。哎呦，好啦，我知道啦。哎，行行行，你别着急嘛。行行行行行，现在马上。好了，挂了啊。谁呀、啊？谢恒端。谢恒端。啊！你们俩这么快就有电话号码了？对啊，他很有趣。他打电话找你干嘛？让我赶紧拉个群聊。他该不会是在误会什么吧？不要，我把你也拉到我们群里来。于星锤，月报做完了吗你？你月报，现在才月中哎，就要写月报吗？月底写来得及吗？月底没有月底的工作吗？下周产品介绍会的资料你准备好了吗？一大早上就捧着手机啊！哦，谢恒端说要一起约看电影。不是你们才刚认识多久就一块看电影啊？朋友聊得好的话，随时可以一起约电影啊，不是吗？你认真点叫我名字，我们还能做朋友啊！小星，干嘛啦？哎呀，我我最近就是感觉身体有点不舒服，想找个靠谱的医生做个全身检查。哦，这有病啊！是得赶紧看看啊！你上次说肖宁夏是医生，嗯，能不能让他也给我检查检查？你让他给你看病？肖肖是妇产科医生，呃，那我也可以将就一下，将就一下，行吧？吃晚饭，不回来了。这才认识多久啊？一起吃完午饭，还要一起吃晚饭。在这儿，你不回来吃饭，你在公司告诉我一声啊！你不是不让我跟你在公司讲私事吗？那你给我提前发个消息告诉我，我做好了，你又不回来吃。你特意给我做的晚饭？谁谁特意给你做的？我我那是看冰箱里食材快坏了，我再不吃浪费了。好像是放了挺多天的了，要不你还是别吃了。我给你打包了，建恒端推荐的这家真的很好吃。我不吃打包的东西。你又针对我？谁针对你啊？我前几天还看到你吃公司打包的盒饭呢，我打包的你就不吃。还有，你在公司天天就盯着我一个人催月报，我一个小小的行政，您堂堂大老板，总盯着我一个人，你不是针对我是什么？我。再说了，我。
我之前提议打火你不答应，现在你又怪我没提前告诉你不回来吃晚饭了。我那是因为我因为你性格差难相处。玉心锤，怎样？我以后自己做的菜我自己吃。我先来的，我是房东，我付房租了呢，我，你我你，我很快的，我小号，我也小号，我比你快，我，那一块上。玉心锤，你在这呢，嗯，我正找你呢，怎么啦？我想请你帮我个忙。一会儿我赶着出去，然后这两份快递呢，想要让你帮我闪送给合作公司。然后这份是联创设计公司的，这一份是青客小站的。啊，好。呃，右边联创，这边左边青客、啊。对，没问题。那我就先出去了。嗯，去吧。来天台一趟，找你有事儿。老板，是你记得吧？对啊，我,我帮小可记的。怎么了？两份合同寄反了。寄反了？怎么可能啊？我我明明确认过的呀。现在两个合作方都知道了我们跟对方合作的底价，抛过了联系我。现在怎么办？幸运的是，我们一视同仁，价格一样。那就好，那就好，吓死我了！可是我明明确认过的呀，怎么会记错呢？玉星锤，我把你叫过来，不是确认你到底有没有记错，我是想告诉你，对接合作方的工作不在你的工作范围之内，别插手别人的工作。我没有插手别人的工作，是小可他突然有急事儿，我帮他记一下而已嘛。那也是他的工作呀，跟你有什么关系啊？同事之间互相帮个忙啊。同事之间互相帮忙是没错，但是每个人必须对他的工作负责到底。像这种出现问题的情况，万一对方是故意的，怎么可能是故意的？你不要过度揣测好不好？我跟小可之间不仅是同事，更是好朋友。算了，我跟你说不清，你先回去吧。查好了，要是有什么问题，我绝不推脱玉星锤，不是说好周末不在家里吃螺蛳粉吗？职责分明，现在是在家里，我是房东，我想吃就吃。你要是嫌味道大，那你自己想办法呀。你说的啊！圆圆，你知道我怎么吃饭？我付了房租的，我想喷就喷。你要受不了，自己想办法。嗯，行，等着。嗯，好。你要干嘛？以前为了迁就你，我在自己家看电视都要把音量调到最低，现在。你给我等着
继续谈。你继续谈。请阿姨来找麻烦了吧？我去开门。哎，再见！你别去，你去了麻烦更大。我去。哎，阿姨、啊，你女婿一出来，你家怎么那么吵呀？我敲了半天的门，我给你带螺丝嘴，有什么要跟你说？喂，等一下，小哥，那个，我家里太乱了，我先收拾一下，你你先等我一下。慌慌张张干嘛？秦阿姨又寻你了？不是秦阿姨，是小可。你赶紧躲起来！小可来就来嘛，我躲干什么？你是我老板，要是小可知道你住在我这儿，那就说不清了。有什么说不清的？咱们正大光明合租，又不是同居。合租跟同居在别人眼里有什么区别？住出去谁会信啊？嘿，走了走了。哎你。小可，请进。难怪你要把房子都租出去了，不然你们家这么大呀！我搬进来之前也不知道去哪。哎，那你家房子租出去了吗？我最近刚好在找房子，要不我俩一起住？呃，租出去了，租出去了已经。我、哦，真可惜。哎，我为什么要躲？是，嗯，你知道我喜欢摇滚的，我刚才在家练习来着。什么声音啊？小哥，那个是是外面汽车的鸣笛声，这个房子隔音不太好。嗯，来来来，这边坐，这边坐，上来，坐，小哥坐。没事，有个苍蝇。小可，你怎么突然会来找我呀？啊，我是来跟你道歉的。道歉，对不起，因为活动的事情是我的问题。但那天事情发生后，老板就把你叫去了天台，我又不敢跟他主动承认错误。对不起啊。不过你放心，礼拜一我一定会跟他解释清楚的。哎呀，没事啦，说清楚就好了嘛。说清楚就好。那要是说不清楚呢？那就好。小可不是你想的那样的。微信好友，我等待。老板，老板，你干嘛不解释啊？这下好了，误会大了。我给你发消息了，你不回，我还给你打电话了呢，你直接给我挂了。我想上厕所，我有什么办法？我只能出来。
那你让我解释呀，不然全公司都传我们的八卦，会误会我们的关系的。误会就误会。合租和同居有什么区别啊？是个人都不会信。那也要解释，不能默认呐、啊。对不起啊，合同的事儿，是我过度揣测了。干嘛？你竟然跟我道歉！你再说一遍，我要录下来。雨星锤，<笑>开玩笑，开玩笑，不要生气嘛。其实我也想过了，你说的对，工作上就应该职责分，跟是不是互相帮忙没有关系。我饿了，有什么吃的？螺蛳粉。哎，哎呀，哎，小心点，小心点啊！哎哎哎，小心了，前面。哎，好了。哎，不是，这就好了，老板。那个展板它是这么倒的，你怎么会伤到手背呢？呃，我我也没说我这是展板伤的，我这削苹果削的。削苹果你能削到这儿？对啊，你这你这不行啊，这根本根本不牢。你你看这个，你你再处理处理，我给我包一下，固定一下。这又不是伤到骨头了，你还要固定一下，你还包扎？喂，我这可是刀伤啊！你知道那个刀伤细菌多多吗？对，刀伤很严重的，不能用这个，我得给你叫一辆救护车。你再不抢救的话就没命了啊！我给你去叫啊！哎呦哎呦哎呦！哎，我这个背啊！哎，哎呀，怎么了？呃，我这个背好像好像被那个展板砸到了，哎呀，好疼啊！被展板砸到的？啊、呃、啊，动不了了，哎、呃，疼。老板、呃，那个展板是泡沫做的，砸不死人的。你有什么话你就直说吧，不要在这给我耍心眼子了。就算你要开除我，我也能接受。你怎么总觉得我要开除你啊？我是想。不、哦，啊，我知道了。你是想说我们好好相处吧？但你又说不出口，是不是？我们租期还剩半个月，那我们就好好相处呗。哎，你不是说要搭伙吗？拼个饭，这是咖啡厅。你不是你说要拼饭吗？快吃！我说拼饭的意思不是指咱俩可以一起吃这个。老板，这个螺蛳粉呢，就跟你这个人一样，看上去性格很差。但是相处一下就会发现，其实还不错。本来就很好相处。快吃快吃，尝尝看。我不吃。你快吃嘛，一会儿凉了。那我勉强尝一口啊。怎么样？一般般。你再多吃几口看看。
多吃点才能尝得出味道。这咖啡厅这太臭了吧？你这你别管什么咖啡厅咖啡厅，你赶紧吃，快尝尝，很好吃的。啊！那你刚才吃那么多，还非要把汤都喝完？不能浪费，一包螺蛳粉多贵！我是少罚你工资了，还是少付你房租了？工资？你还好意思说工资？你罚我多少工资，你心里没点数吗？这么点钱根本就不够我花的，光是物业费就已经让我破产了。你看到我玻璃上画的起起伏伏了吗？那是我人生的魔咒。每个人的人生都是起起伏伏的，你想太多了。我的人生巅峰就是从我姑妈那里继承了房子，但是结果竟然还要跟老板做邻居，你说我倒不倒霉啊？怎么跟老板做邻居就倒霉了？谁带伞？我帮你接。哎，不用不用，我自己来。这样好别动。你成了我邻居，倒霉的是我，房子的人生。我记得你那个房子之前住的不是？衣服上有个东西。嗯，有什么？有虫子。哎，你快快快快给我拿下来，快！好了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎这树叶，雨星锤，你别跑！老板，我错了。没删掉你照片是我的不对，那你把手机给我，我自己删。给我玩我干嘛？因为你幼稚。照片删掉。绝对不删，你打我呀！哎，照片删掉。你是这三天假期都不打算出门了是吗？假期出什么门啊？在家里看电影、吃零食不爽吗？你平时周末也是不过的。来，来，小姐，余额不足。啊？怎么又没钱啦？我，我拿点出来好了。刷我的。谢谢老板，等我发工资我就还给你。走了。那、嗯、我觉得老板好像变了一个。玉星锤，你看到我？玉星锤，玉星锤，你什么时候把家里弄成这样的？家里怎么了？不是很正常吗？这，这都快成垃圾场了，这叫正常？还行啊，我一会儿就收拾。现在还没到扔垃圾的点呢，去扔垃圾的话，一会儿被勤阿姨逮住，又要一顿挨骂。那你告诉我，你这堆衣服为什么放在这儿不去洗掉？哦，这个我本来是要拿出来洗的，但是我想了一下，晚上洗完澡还有脏衣服，那就晚上一起洗了。你赶紧把垃圾桶里垃圾扔掉。啊，知道了。玉星锤，你看你那杯子都洗不掉了，你。这是什么？那这个。这是我设计的神器，你管这叫设计？那不就掏个洞吗？你懂什么？
你赶紧把东西给我收拾了。玉星锤，你不答应我了要收拾吗？现在都几点了？玉星锤，你真不把我当外人呢、啊、你？哎呦，大家都那么熟了，不要那么客气嘛。哎哎，老板坐坐。谢恒端，这就是你的女神。老板，你别这样，我待会儿就收拾了。你不会收拾的，你永远都不会收拾的。整个假期放完，你都不会收拾的。老板。你不应该开家具公司，你应该去开保洁公司。牛啊！你这怎么还有一包啊？我刚收拾。这又是什么？啊，这个，这个是保洁阿姨用来捡垃圾的。捡垃圾？我把它清理改造了一下，你看是不是很方便啊？你让我看一下他。你干嘛？我看一下，就一下。小心点啊，这个是我的得意之作嗯，潇潇喜欢红豆根，我亲自给他煮，给他个惊喜。小伙子，阿姨，你喊我呀？大半夜的，你在这瞎溜什么呢？你是哪里的呀？我是二三零幺的客人，我来找我女神的。二三零幺，你找那对小情侣啊？对啊，他们是情侣啊。嗯。干嘛不接电话？突然跑过来又不进去，还是齐阿姨打电话告诉我你过来的。我不是来找你的，谢恒端，你突然闹我什么脾气？多大了？我们俩是不是兄弟啊？虽然我经常催你回鞍山，可是我也知道你心里过不了那一关，我还做你的挡箭牌。可是你也不用什么时候都瞒着我吧？我瞒你什么了？到底什么事儿？你喜欢他，为什么不告诉我？我哪里喜欢他？刘源，你今年到底几岁啊？我我们俩现在是喜欢同一个女生的高中生吗？感情就应该坦坦荡荡的，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。小叔还在等我，我先去找他。要来了，要来了！没呢，没呢。过去了，过去了。你这胆子真的是。跟刘元有的一拼啊！小春，嗯，潇潇什么时候回来？哦，潇潇啊，嗯，他说他今天加班要到很晚，让我们不用等他了。啊！我喜欢他？怎么可能？
真当我不存在是吧？我一定要让你们注意到我。我我，我也要看。确定？嗯，这个很恐怖的，我能看吗？我怎么就不能看了？我给你去拿。哎，你坐下。你是客人，你去什么呀？要留白城。有事自己去。他们俩还没和好。我给你去拿，我去拿。谢，谢小段，这里是我家呀，你你为什么说我是客人？啊？这是你家？啊？这不是轩轩家吗？那怎么可能是潇潇家？不是、啊，我第一次遇见潇潇的时候，就在这个门口。而且不是你跟我说的吗？说你新邻居是潇潇啊？我什么时候告诉你潇林夏是我新邻居？我新邻居是他。啊，对对对，是我呀。那潇潇不住这儿。啊。所以，你女神是潇林夏？嗯。不是于星辰。是他哎，啊不是不是我不是这个意思啊，我的意思哎等等等等一下，所以你喜欢潇潇？你们俩之间的事，兄弟，所以你三番五次过来。是来找萧林夏的，不然呢？我就说嘛，以后常来，以后常来。那肯定。我怎么会以为你们俩？啊！早知道这样，我根本就不会把房子租给你。啊看你了，难道因为我不喜欢他，他伤心了？我是什么脑子会搞这么大的误会？竟然以为还肆无忌惮的同居？锤锤。你在想什么呢？没什么。自从上次老板帮你挡住专案后，全公司都在传你跟老板的绯闻。什么绯闻？我可没说。就是。于<咳>星辰，下班等我一起。是于星辰的入职资料，可以证实他和他们的关系。没有弄错就好，否则我们就白费心思了。于星辰，于星辰，虽然现在是午休时间，但是快上班了，你有什么话直接跟我说。老板，现在全公司都在传我跟你的八卦，说我们，说我跟你，那什么什么，那什么什么什么，就是我跟你搞对象的意思。然后你还堂而皇之的在办公室当着其他同事的面说什么？傻白。我那是因为早上你说你车坏了，好心载你一程。老板，我拜托你，我求求你，你不要搞我啊！我真的不想要这样的好心，再这样下去，全公司都要传我们同居了。我们本来就是同居啊。是。不是不是不是不是不是，我是房东，你是租户，合租跟同居是有本质上区别的。
，哎，别过来！为了你的名声和我的清白，从现在开始，你跟我保持三米以上的距离，不要靠近我。玉星锤，我是你老板，我是你房东，反正马上房租就要到期了啊。保持距离，不准过来。保持距离，保持距离，保持距离。报表里的供货周期错了，重新改一下再发给我。供货周期？供货周期跟我有什么关系？老板，你是不是发错了？哦，发错了。那这样，那你来一趟我的办公室，然后把我签好字的审批单发给小可。嗯，进来，给我吧。哈、啊，我忘了跟你说了，我给小可。哎，呃，我这房间有点乱，你帮我那个打扫一下。哪里乱了？啊、哦，草山阿姨打扫的挺干净啊。哎，你那你帮我去冲杯咖啡吧，我刚才都睡着了，太困了。老板，你不是有助理吗？哎呀，行，我去。还有别的事儿吗？我有点饿了。对呀、啊，你去那个茶水间看一下还有没有什么吃的。还有啊，咱们公司茶水间的食物储备量不行，要扩大。你回头跟你们那个行政部老大商量一下，然后做几个方案给我啊。这还要做方案？那当然了，凡事都要有计划。行，我去。能为同事们服务是我们部门的职责。做。表做表，不是表妹吗？一天让我做了多少表了？什么都要表格提醒，凭什么留我一个人加班啊？哎呀，这大家都下班了，做完早点回去休息吧。老板，我们谈一谈。谈？我刚好有时间。虽然我不知道哪里又得罪了你。但是你这样真的很幼稚，你知道吗？还有，你可能不知道，原来公司的同事都叫你高岭之花。你高岭之花？什么是高岭之花？高岭之花就是，就是高。嗨，你们到底背着我？给我起了多少讨人厌的别称？我在你那备注是什么？备注。报警！报警！去报警！你怎么了？有人跳楼了。
用过了，没有人住了。物业叔叔是今天清理外墙的工作人员，不用晚了些。是的。有什么想做的，我帮你去弄好吧。那我先坐在这里陪你，你要是想回家了，你就跟我说，我们一起回去。咱们回去吧。起来了，早安。怎么又换了张桌布？换个桌布，换个心情啊！吃早饭吧。那个，昨天谢谢你了。嗯。啊，嗯，没事。我今天早餐就不收你的了。你中午买好午饭送到我办公室，一顿抵一顿。不愧是你啊，老板！早餐才多少钱？午餐贵啊！老板，你干嘛坐在我车上？我车坏了，你载我一程。我在你不太合适吧？有什么不合适的？我也在乎你啊。行吧，那带上。这我的？对啊。有没有不戴耳朵的？有啊，但是你的头太大了，你戴不上。嗯。你这我这不带的话自己打车。哎哎哎，这我准备好了。哎，你们小两口开车去上班啊？哎，我说你们年轻人谈恋爱也不用这样谈吧？不知道那个路口天天有交警在逮非机动车宅人吗？呃呃，不知道这个车危险，容易出车祸呀？呃，下下来下来。哦，把这个车开到物业去。啊？为什么？我老公今天在路口执勤，万一等一会儿你们到了马路上又宅人了怎么办
，自觉点，把车开到物业去。嗯、哦，嗯，我的人生好不容易平稳了一段时间，又开始倒霉了。不行，还是不能住一起。玉清锤，玉清锤。喂，玉清锤，你怎么把密码改了？而且我行李箱为什么也在外面？你什么意思啊？我不是已经给你发消息了吗？你的租期到了，行李我都给你收拾好了。我我们又没说过要续约，合同上写的是二十四号到期，今天已经是二十四号了。哎，你知道离二十四号结束还有八个小时呢，八个小时房租我也付了。你知道这八个小时多贵吗？正常酒店算的话，一个小时还没有结算的水电煤，退你三十六块八五的房费，我一会儿就发给你。哎，你。喂，喂，我就这样被赶出来了？怎么说变就变呢不能走。老板，嗯，就三个饺子，半个小时了，你就吃了一个。我这细嚼慢咽养胃，容易消化。大半夜的，你要不就赶紧回去吧，饺子你端回去吃。那不行，我这饺子一端出去就凉了。哎，你那个，那个螺蛳粉卖我一包吧，我还能吃。我买。那你把上周咱俩一块买的那瓜子，你给我拿过来，我拿回去吃。盘子上自己拿。你一个，我一个，你一个，我一个。老板。这得分到什么时候？这瓜子我也出钱买，一人一半。我这样分工。我我一个，嗯，你干嘛？哎哎，我走。哎，我没分完呢。小肖,肖，你这靠谱吗？我可是专业的
我老板这个人吧，我跟他不熟的时候，我觉得他冷漠、刁钻、刻薄。现在我跟他越来越熟，熟到不管在家还是在公司，我都很放松、很嚣张。嗯，但是最近吧，这两天我见到他就又有点紧张。我是不是你的病我看好了，真会看。你的心跳频率，每次当你提到你老板的时候，就会瞬间加速。这种病我们学名叫“怦然心动”，俗称……你喜欢上你老板？怎么可能？我又没疯，我我不喜欢他。谢永端，嗯，我有一个朋友，然后他跟他另一个朋友吧，发生一点感情问题。然后我这朋友，等一下，等一下，等一下，嗯，你是说你和于星锤发生了点问题？嗯，嗯，不是，是我，是我另一个朋友。哎，得得得，你身边除了我，还有别的朋友有感情问题吗？处理这种感情问题最有效的解决办法就是赶回来。小哥，嗯，你去哪儿啊？下班了呀。下班？还有半个小时呢。老板刚刚通知了，以后逢重大节日都提早半小时下班。虽然今天是什么节，我也不知道。拜拜。重大节日。今天你生日，我休假，我已经到你家了。下班了，你赶紧回来吧。五、四、三、二，天空表，你行不行啊？行，我绝对行。哎呀，又不是什么大寿，不用搞得这么。这是你搬家之后第一次过生日，必须认真过。对啊，咱们家肖叔的对，肖叔你在这都没什么朋友，我肯定好小雪啊，呃，新年快乐！你是生生日快乐，生日快乐！你们三个到底来我家干嘛的呀？喝成这样，老板。清醒吗？你醒的话，要不你带心寒膏回你家睡？老爸，生日快乐！你们家门的密码跟我的是一样的，我想我们应该是同一天生日吧？密码。密码不是我生日，不是你生。那我这个位置，虽然我们行政可能是全公司最普通的职位了，但大家都说我们综合部就像德雷埃梦，缺什么都可以从我们部门找到。谢恒端说：“你一个人离开家住了很多年了，我就想把这个送给你。以后你要是缺什么的话，都可以来找我。那我经常来你家，可以吗？你
，你要是不嫌我家乱的话，欢迎光临。我去给你倒杯水啊。小姐，小姐，小姐，今天也是两个包子一个茶叶蛋吗？啊、嗯，好嘞。买早餐呢。今天中午一块吃午饭。我我我中午没空，我约了人了。约了人。哎呀，把工作这么繁忙的我叫过来，有什么事啊？你小子是不是又约于星锤一起吃午饭了？不是啊。我中午可是要跟我们家学校吃饭的，不是你啊？嗯，那他约谁中午一起吃饭？好像是他那个学长吧，叫啊，陆峰。他的事儿你怎么比我还清楚啊？哎，我跟小春还有潇潇有一个群聊，我什么事不知道。说说，你得表示表示。未来一年，我帮你回鞍山开五次会，行吗？行是行，就是年底的这个年度报告吧。手有点酸，手有点酸啊，好酸啊！我帮你写。看见。小锤大学时期啊，明恋过这个学长，还跟学长表白了。但是呢，学长却拒绝。这这这一次啊，是学长主动找的小锤。我猜，你猜什么？学长回心转意了。你你干啥去啊？吃午饭。哎，其实那个前段时间我家里边那个事情比较棘手，所以说呢，我也是是暂时开不了口。没事的。小心！感谢你，别拦我，我尽快还给你的。嗯，没事，学长，你先忙你家里的事儿，我的午休时间快到了，我先回去了啊。这位先生您好，我的朋友托我送您一杯苏打水。我，哎呀，不好意思，不好意思，不是什么，哎，这位顾客，您上班要迟到了是吧？走啊走啊走啊走啊走啊走啊！你谁呀、啊？喂，你干嘛呀？救你啊！什么救啊？救你被骗财骗色。你在说什么啊？我猜的没错的话，你应该是收到了学长退你的钱了吧？你怎么知道的？你下班之后自己回去问问安安喽
有事找我。我有两个问题想问你。什么问题啊？第一个问题是关于我学长的，明天是不是跟踪我呢？还让谢恒轩泼他水啊？是我。只有你这种傻子才会被别人骗。什么家里人生病急需要钱，他是欠了一屁股我们蛋。八百年都不联系你，一联系你就借钱，能是什么好人？你还笑？第二个问题，你是不是喜欢我？就是随便问问，那个，因，因，因为我觉得我好像喜欢你，但是你又，你，我就有点搞不太。我是喜欢你怎么还没出来？还没起呢？小胡子，啊，这大清早的，你怎么在这里啦？啊，秦阿姨早。早。我牵女朋友。哎，小姑娘。秦阿姨早。我们小情侣的，家里见，单位见，上班还要同骑一辆车。阿姨就是来提醒你们的啊，这个安全呢、啊、最重要的，晓得吗？好，阿姨回去了啊。你怎么在我家门口？哦，我呃上班顺路。顺路？不顺路啊？那你怎么上班啊？今天？我骑车啊。骑车。太危险了吧！我在你啊！走吧。哎，刘总，上周的讨论方案已经发给你了。嗯，好。
中午不许跟别人约，等我一起吃饭。走吧。嗯，中午吃什么呀？我不知道呀。你先走吧。哎。反正公司那么多人都知道咱俩八卦了，就别刻意隐瞒了，顺其自然吧。好。你怎么又来我们公司了？哼，来找你们吃午饭，结果一个两个的都不回我消息，谈个恋爱了不起啊啊！小点声。算了，吃一个你们的糖，原谅你们。哎，这个糖是欣欣最喜欢吃的。你们认识同一天，没想到连喜欢吃的东西都一样，怪不得。谢恒端，你来我办公室。欣欣。你又跑来我们公司干什么呀？你妈妈来了。星星，我跟星星同一天生的，所以他们家的门的密码是星星的生日。这还是星星最喜欢的食物。还是前女友。行行行，不行你打就完了。怎么丢人呢？想问就问。还是女生？女生啊，女生。来了，不好意思，让你们久等。你这是刚走完红毯吗？我可是乐景家居四小花之一，你怎么能输？要不把鞋换了吧，我可以怪累的。老公。
听吗？不是想见我吗？星星在我房间睡觉。在你房间睡觉。来了。叶小姐，你好啊。你好。小青，这是我妈。妈，她叫易君凯，是我女朋友，你叫她小青就行了。你好，小青。你好，妈。哦，不是，哎，阿姨，阿姨你好。好了，马上可以开饭了，过来吧。你妈，不是你前女友吗？我前女友？我前女友怎么可能在我家？你这用力过猛了吧？你要不把鞋先换了？你妈叫星星啊，我才是星星。哥哥，你女朋友也叫星星吗？她怎么好像有点不大聪明哎？我女朋友工作上可厉害了。去，先去找妈妈吃饭去。小安，嗯，那我跟妹妹先回去了，过几天有空再过来看你们。嗯，好。星星，跟姐姐再见。姐姐啊，我哥哥他特别好，他说他特别喜欢你，所以我也算喜欢你吧。<笑>那我们走了，哥哥再见。星星，嗯、拜拜。你要是不急着回去的话，我给你讲讲我家里的事儿。二十年前，我妈听从父母的安排，嫁给了我爸，然后生了我，再然后生了欣欣。五年前又在我身上发生了那种事，她就带着欣欣逃跑了。逃跑。因为我父亲一直觉得他患有精神疾病，把他关起来了，所以他一直想要逃跑。他自由了。这两年，我偶尔会见到欣欣一两次，但他从来……那他这次回来是因为……我不知道。不过。他跟我说他现在过得很好，那就好。我告诉你这些，我是想说，我我不知道相爱的父母是怎样生活，所以，我可能不知道怎样去用心爱你。如果。在咱们相处当中，有哪做的不好，教教我。其实我觉得你妈妈把你教的挺好的，我很喜欢听的。哎呀，这才几天没见，你就把自己吃成这样了？身材管理我自律着呢啊，这不是大肚腩，这是责任。责任？你到底在搞什么鬼啊？我们家潇潇不是妇产科医生吗？有一次啊，我去医院找他，看到那些产妇啊，挺着个大肚子，撑着腰走路都困难。所以啊，所以你要生孩子？我这是在体验孕妇的辛苦，理解他们行动的不易。懂什么呀？我这肚子可是有八斤重，我这不得有朝一日在工作生活当中都能帮助到我们家潇潇？那潇潇有生之年也不可能给你接生啊！我喜欢他，我就要切身感受他的一切
，你干嘛？看看。哎，行行行，要不要？不跟你开玩笑了，我来是想问你，刘玉安的生日马上到了，他除了喜欢小丸子之外，他还喜欢别的什么呀？建筑了，他之前是建筑设计师。建筑？嗯。鞍山集团的总部不就是做建筑的？那他怎么会来做家居啊？哎，你过来，我不方便。他对建筑啊有心理阴影，但是他自己又不愿意面对。坐好了啊！刘玉安，那个土豆冰怎么可能切成一样大小？怎么不可能一样大小？我每次都一样的。去做自己最适合、最擅长的事情，不要在别的事情上面浪费精力。你就好像我吧，就不擅长厨艺。你呢，也不太擅长设计家具。嗯，我知道了。你听懂我的话吗？你都这么暗示我了，我怎么可能不明白？我会考虑的。乖。哎呀，我怎么会接到去设计部的人事调令啊？太离谱了吧！我去设计部能做什么嘛？做设计啊，我安排的。你再说一遍，你你安排我做什么？设计啊，不是你前几天一直暗示我说人要做自己擅长的事吗？对，我是有暗示过你，但是我说的不是我，是，是你。是啊，我是有暗示过你，但是我说的不是我，是，是你。跟我有什么关系啊？我知道。嗯，我知道你五年前发生了什么事儿，就是想跟你说，你应该去做自己喜欢的事情，而不是放弃建筑，逃避在这里。你别说了，你不要肆意安排我的人生，好吗？那你不是也在安排我的人生吗？你觉得我是随意安排吗？你家里那些未完成的设计稿，我专门拿到设计部门去评估过了，是可以开发投入生产的。我觉得你很有设计天赋，你不应该浪费在一个综合部门去做一个小小的行政，你可以做更多有意义的事。我
如云，看来我们俩对工作意义的定义真的很不一样。我没有那么远的志向，也没有那么高的天赋，认认真真做好每一件普通的工作，踏踏实实的生活就是我全部的定义。我就是觉得，从工作的角度上，我很委屈。原来我被认为是在做没有意义的事情。我，我，来。啊！我是不是说的太过分了？明明是我先擅自做主的。哎呦，我怎么还跟他吵过去了呢？哎呦！小可，不是你啊？你是不是跟老板吵架了？我看你做饭都没吃。谢谢你啊。我们老板啊，还真是高岭之花，走向盛大。为什么这么说？虽然老板不让我说，但是我觉得你还是得知道。他就是怕你生气啊，所以让我把这面包给你送过来的。还有你们之间的关系，虽然你不知道。但是老板早就大方的跟我们全公司都承认了，跟全公司承认，就你们传纸条明显的跟小学生作弊一样的行为，真以为老师都不知道一样？地下情是渣男才玩的套路，老板就是怕你有负担，所以才让我们都装作不知道的样子。小柯，你知道什么哄男朋友开心的方法吗？安安，对不起嘛，我知道你是为了我考虑。哎呀，你们，哎呀，不行不行不行，这跟撒娇有什么关系嘛？对不起，对不起，是我自作聪明、自以为是，是我一点都不顾及你的感受就自说自话，是我，是我不识好歹、口不择言、揣测你的好意。对不起，对不起，对不起，都是我的错。哎呀，好了，你是把自己会的成语都一次性说出来了吗？哎。我听小可说，你中午什么都没吃、啊，一起吃晚饭吧。怎么会有螺蛳粉的味道？我刚给你煮好，我没来得及送过去，你就过来了。嗯、你干嘛不在我家吃，非要拿回来吃干什么？我不喜欢这个味道嘛，我拿回来吃也一样的。其实，你之前跟我说的是，我认真考虑了一下，是我不对，我不应该不考虑你的感受就擅自做主，去安排自以为对你好的事。你不想跳部门的话，没关系，你做自己喜欢的事就好。其实，我就是不敢去做一个真正的设计师。其实我就是不敢去做一个真正的设计师。为什么？我爸爸以前是创意家具的设计师，几年前他研发了一款产品，有安全隐患，但他怕说出来会承担巨大的责任，就一直隐瞒着。然后真的有消费者发生意外了，他这样。那然后怎么了？然后他无法承受各方的压力，结束了自己的生命。对不起了，我不知道。没关系。
他出事的前一天，我收到了大学录取通知书，第二天就是死亡通知书。从那以后，我的人生就陷入了这种奇怪的魔咒。我想，我能体会这种感受。其实，跟你在一起之前，我也想过，我害怕甜甜的恋爱之后又会有倒霉的事情发生。可是跟你在一起之后，我好像摆脱了这种魔咒。你想明白了，我觉得人不能因为害怕面对未知的万一。就切断了所有的联系。嗯，如果你觉得我有资格去设计部的话，我想试一试。你当然有资格，啊，我可不是讲人情徇私舞弊的老板。嗯、恋爱合约？对呀、啊，你看看有没有什么问题，没有问题的话你就签字了。哪有人谈恋爱还签合约的？真的是！你起来，我一条一条跟你说。哎，刘渊，别装睡了，你快起来，快起来了啊！滚滚滚！好吧，你说服我了。那就为了我们感情的长久稳定发展。我挑几条重要的。第一，刘雨安不能以职务之便随便给玉星锤升职加薪。想得倒挺美的。但是如果有工作需要的话，玉星锤可以陪刘雨安加班，不足加班工资即可。没问题。<笑>最后一条，是最重要的。我们可以吵架，但是不能冷战，也不要一味的迁就对方。我们要互相包容、理解，好吗？嗯。你竟然在思考，你不愿意啊？哎呀，我是在想，是不是应该再加一条？玉星锤，不能因为生刘雨安的气，就不好好吃饭。嗯，我就是很感慨，我妈真好，有我的孩子这样一套房，让我才能遇见你。你不知道我隔壁，我们也是同事啊。那不一样，要是光是同事的话，你就不会喜欢。好了。我去拿笔，把字签了。别别别别别别！我不要走。我不走怎么签字啊？啊，不走不走不走。嗯。我叠一件，你扔一件，你这样我要收拾到什么时候啊？那你就果断点喽，答应我陪你一起去。不行，我这次是专门请了假去的。你跟我一起，你不是也要请假？可我又不用向任何人请假。那也不行啊！我这次回去是祭奠我四舅爷的，晚上要住他们家。你要是跟我一起的话，你住哪儿啊？多尴尬呀！嗯，你住哪儿我就住哪儿，有什么尴尬的？哎呀，乖嘛，在家里等我喽。嗯，行吧。距离你回来还有两天哦。距离你回来还有十八个小时哦。
虽然这话不太像从我嘴里说出来的，但是，星辰，我好想你。天啊，我竟然会说这种话！哎呀，你你你，我，我，哎，星辰哥。你可千万不要跟刘源说漏嘴了啊！别告诉他我提前回来了。你们俩有必要？你就分开三天还搞惊喜？不知道的还以为你们分开三个月了呢。哎，啊，我不跟你说了，我有电话进来了。喂，舅妈。啊，我到了，不远的，就是姑妈留给我的那个房子啊。什么？姑妈的房子早就卖了，那手续是谁给我办的？完了，一个人来找我。不会是让我跟刘雨安分手的吧？第一次见面我就不喜欢，请你离开我儿子，永远不要让他找到你。五百万。玉小姐，我今天来是想拜托你件事情。阿姨，我是不会跟刘元分手的。你怎么了？没事吧？呃，我我我是想说，我很喜欢刘雨安，这个我看得出来。谢谢你陪在小恩身边，替我照顾他。阿姨，你不要客气，都是一家人嘛。不不不不，哎呀，我我是想说我，我没关系，我知道的。玉小姐，有两件事情，首先我要向你道歉。你现在住的那套房子。是继承你姑妈的遗产，对吧？啊，对啊，阿姨，您怎么知道的？对不起啊，这件事情是我安排的，让你以继承遗产的方式住进了那里，住到了小安的隔壁。不是阿姨，我不是很明白您的意思，您说是您安排我住进去的，对。这个人是你父亲吧？这这是怎么回事啊？以你和现在小安的关系，你肯定知道五年前有个人坠楼在小安的面前，那件事情对他打击很大。那个人就是你父亲。对不起啊，于小姐，我知道跟你说这些。有些过分。当年，我为了追求自己的人生，在小安最痛苦的时候，带着信心离开了。你是当事人的女儿，所以我想恳请你帮助小安打开心结，走出心里的阴影。你没事吧，小小？嗯，你要是心理科医生就好。我虽然不是心理科医生，但我是你的好朋友。其实这件事儿，你没有必要像刘雨安一样去责怪自己，不是你的错，更不是你父亲的错，那就是一场意外。我只是没想到
。原来我跟刘玉安之间还有这层关系，更没想到，原来我爸爸的意外，对他造成了那么大的影响。所以他母亲，才会费这么大劲找你，你就是他的解离人。可是这事儿也不是三言两语就能解决的，这个世界上没有真正的感同身受。嗯，事发那个瞬间的恐惧，只有他自己知道吧？小乔，你知道谢阳刀为了你提前成为孕妇吗？他发神经病。小乔，你替我谢谢谢阳刀，我知道该怎么办了。这个点儿。应该到了吧？为什么还不给我打电话？嗯、喂，你下车了吧？我去接你啊。喂？怎么了？怎么不说话呀？这里，这里出了车祸。你先别哭啊！你发个定位给我，我现在过去。李星辰。发生都是我的错，都是因为我。怎么会是因为你？是那个肇事司机先闯的红灯，所以是肇事司机的错。你不要用这样的推断方式把自己连带进去。那你要这么说的话，那我也有错，我为什么不早点接你呢？对不对？真的？真的？相信我，别总把责任往自己身上揽。不要把责任往自己身上揽。我知道。我说的是五年前那件事。五年前那件事，也不是你的错。在上学的时候发生的，我突然想到我服务。你就是为了跟我说五年前的事吧？哎呀，对不起嘛，因为我我不知道怎么跟你说，我就没事就好。我不生气啊。我想生啊，但我生不起来，有什么办法？刘元，嗯，问你一件事情，我要很认真的告诉你，其实五年前在你面前坠楼的那个人，是我的父亲。我之前跟你说过我父亲的事，但我不知道这件事把你也给牵扯进来了。我更加不知道
这件事情对你造成了那么大的影响。对不起，对不起，我那个楼盘是我建的，他当时就在我面前。就像你刚才劝我的，一件意外的发生是有很多原因的，但绝对不是你的过错。我父亲的死跟你一点关系都没有。我跟你说这些事儿，不是想让你继续回去做建筑，我是想告诉你，这些年。我生活的很好，也成长的很好，得到了很多亲戚朋友的爱护。那些曾经的阴影早就已经过去了，这个世界很美好。所以现在，我也想帮你驱走心头的阴影我是不是用错方法了？我是不是太自以为是了？不行，我得去看看。嗯。奇怪，灯怎么都关了？在这儿，没事儿，之前有点发烧，现在都退了。我怎么突然发烧了呀？我拜托你们，生病了就赶紧去医院。我是妇产科的，又不是什么病都能看。就是就是，还是我女朋友脸啊！你先好好休息，你照顾好她，我就先回去了。啊啊，那我们先走了啊，照顾好她。在一起你生日那天？我生日？不可能吧！我生日的时候我们都还没在一起，他们怎么就……我妈找你，干嘛不告诉我？你妈找我又不是什么坏事，她就是觉得那个时候离开你，她心里有愧疚，想帮你。都是你、啊，你刚才吓死我了！我还以为我发生的一切都是在做梦。还不是你先骗我的，舟车劳顿，把自己搞得不舒服都不知道，还绕那么大个圈子，就为了跟我讲五年前的事儿。咱们俩之间有什么话不能直接说的？越想越生气，那我生气，我就吓吓你喽。你为什么戴着那个奇奇怪怪的面罩？呃，那那就谢恒端告诉我说，戴那玩意儿能突破自我，挑战极限。我我试了试。谢恒端他有病吧？他怎么告诉你这种奇奇怪怪的办法？我看你你傻了吧你？你也信？我觉得这个挺有用的，这个。带过来了，我的天哪！你离我远一点，不要离我远一点。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
本来也是我有意安排的，你和小安不怪我就好。不会，刘元不会怪您的，在他心里，您本来就有权利去追求自己想要的人生。谢谢。其实啊，你大可不必搬出去，继续在那住着就行了。不行，刘元不让我住，他让我搬了。什么？哎呀，这孩子怎么这么不懂事啊！搬到隔壁去占到便宜，嗯，隔壁采光好，那倒是，他那套的确采光更好一些。嗯，<笑>果然，我还是没有暴富的命。不过我也想明白了，以后好事来临的时候欣然接受，坏事到来也坦然面对，没什么大不了的嘛。你还记得你刚搬进这个房子的时候是几点吗？都那么久了，谁还记得那么清楚啊？好像是晚上八点。不对，我记得。几点？是我们幸福的起点。哎呀，<笑>走，我回家。嗯。我喊。了。以前怎么没发现，咱们公司楼顶风景这么好？嗯、还是有点舍不得。什么意思啊？我要回鞍山。你要回去做兼职啦？谢天谢地，你终于放过我们乐极家居，不再祸害大众审美了。什么时候成你们乐极家居了？喂，我还没走呢，我还是你老板呢。大家都那么熟了，我就跟你实话实说。比起你亲自设计的家居，还是你设计的房子更有卖点。自己家居呢，是交给别人，会有更好的发展的。玉星纯，你想死吗你？啊！你干什么？你别生气！你别生气！